హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంటర్ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు సో అదేవిధంగా మన సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ సో నైన్త్ వన్ విఎస్ఏక్యూ చూద్దాం సో చూద్దాం నైన్త్ వన్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ వై ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఈక్వల్స్ జీరో అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈక్వల్స్ జీరో సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయంటున్నాడు ఓకేనా సో టూ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చేసి వాటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో చూడండి ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ ఇది ఇది ఓకేనా అంటే మనకి టూ సర్కిల్స్ మనకి ఏమైంటాయి ఖచ్చితంగా మనం ఇంటర్సెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా సో ఎలాగో ఇలాగ ఇలా ఎలాగో మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో వాటి మధ్య ఉండే ఓకేనా సో వాటి మధ్య ఉండే యాంగిల్ ఎంత యాంగిల్తో మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యో మనకి ఇక్కడ కనుక్కోమంటున్నాడు ఓకేనా సో మనకి తెలుసు కదా మనకి ఇది యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకు వచ్చేసి కాస్టీటా ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు కాస్టీటా ఈజ్ ఇక్కడ సి ప్లస్ సి డాష్ మైనస్ టూ జీ జీ డాష్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ అన్నారు సో ఇది మనకి కాస్టీటా యాంగిల్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను మీకు ఫార్ములే డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు నేను చూపించాను అనేది కాస్టీటా ఫార్ములా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనకి ఈ టూ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఓకేనా సో ఏవైతే ఇచ్చాడు సో వాటి మధ్య ఉండే మనకి యాంగిల్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కుందాం ఓకేనా సో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ చూసినట్టయితే గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ సో ఇచ్చిండే సర్కిల్స్ ని రాద్దాము సో ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఒక దాన్ని ఎస్ అనుకుంటాను ఇంకో దాన్ని ఎస్ డాష్ అనుకుంటాను ఓకేనా సో ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ వై ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఈక్వల్స్ జీరో ఒకటి ఓకేనా సో ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈక్వల్స్ జీరో సో ఇది ఒకటి ఓకేనా సో దీని నుంచి మనము జిఎఫ్ కనుక్కుంటాము దీని నుంచి మనం జీ డాష్ ఎఫ్ డాష్ కనుక్కుంటాము సో సి ఉంటుంది సి డాష్ ఉంటుంది సో అవన్నీ తీసుకెళ్లి మనకి కాస్టిట ఫామ్ లో ఏది సి ప్లస్ సి డాష్ మైనస్ టూ జీ జీ డాష్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ ఓకేనా సో ఈ ఫామ్ లో మనం ఇక సబ్స్టూట్ చేస్తాం అన్నట్టు సో మనకు తెలుసు కదా ఎక్స్ ముందర ఉందంటే ఏమైపోద్ది టూ జీ అయిపోద్ది సో టూ జీ జీ మైనస్ టువల్ ఓకేనా సో టూ వన్ ఇస్ టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఓకేనా సో జీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి టూ ఎఫ్ చూసుకున్నట్టయితే టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ అన్నట్టు ఓకేనా సో టూ వన్ ఇస్ టూ త్రీ జార్ సో ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఓకేనా సి కాస్టాన్ చూసినట్టయితే ఫార్టీ వన్ ఉంది సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే టూ జీ డాష్ టూ జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఓకేనా సో టూ వన్ ఇస్ టూ టూ జార్ సో జీ డాష్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టూ అయిపోయింది అన్నట్టు ఓకేనా అదే విధంగా టూ ఎఫ్ డాష్ చూద్దాం టూ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వైకు ముందర ఉండే సిక్స్ ఓకే సిక్స్ టూ వన్ ఇస్ టూ త్రీజా సో ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ త్రీ అయిపోయింది సో సి డాష్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంది మైనస్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఉంది ఓకేనా సో సి డాష్ సో మనకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా మనం అన్ని వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం అన్నట్టు సో వినో దట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ సర్కిల్స్ ఈజ్ కాస్టిటా ఈజ్ ఇక్వల్స్ సి ప్లస్ సి డాష్ మైనస్ టూ జీ జీ డాష్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ సబ్స్టూట్ చేద్దాం సో అప్పుడు ఏమైంది కాస్టిటా ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు సి అంటే ఫార్టీ వన్ ఓకేనా ప్లస్ సి డాష్ అంటే మనకి ఇక్కడ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఓకేనా మైనస్ టూ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ ఇంటూ జీ అంటే మనకి మైనస్ సిక్స్ ఉంది ఓకేనా సో జీ డాష్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి టూ ఉంది ఓకేనా సో మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎఫ్ అంటే మనకి ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఉంది ఎఫ్ డాష్ అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ త్రీ ఉంది త్రీ ఓకేనా సో డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ జీ స్క్వేర్ అంటే మైనస్ సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఓకేనా ఎఫ్ స్క్వేర్ ఎఫ్ స్క్వేర్ అంటే మనకి మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ ఓకేనా సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సి అంటే మనకి ఎంత ఉంది ఫార్టీ వన్ ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ వన్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఓకేనా ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్
ప్లస్ ఎయిటీన్ అన్నారు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్లస్ ఎయిటీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ పైన క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఓకేనా సో డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ నైన్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ నైన్ చేసినప్పుడు ఏమైపోద్ది సిక్స్టీ ఎయిట్ అయిపోద్ది సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఒక ఫోర్ సెవెంటీ టూ ఓకేనా సో ఈ విధంగా రూట్ సెవెంటీ టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు సో ఈజీ క్వశ్చన్ సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది మనకి మైనస్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ పైన క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ వన్ ఏమైపోద్ది ఫోర్ అయిపోద్ది ఓకేనా సో ఇంటూ రూట్ సెవెంటీ టూ అయిపోద్ది సో మనకు తెలుసు కదా రూట్ ఫోర్ అంటే ఏంటి మనకి టూ వాల్యూ ఓకేనా సో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి కాస్ట్ ఈటా ఈజీ క్వశ్చన్ కాస్ట్ ఈటా ఈ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ రూట్ సెవెంటీ టూ అయిపోద్ది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి టూ వన్ ఇస్ టూ వన్ జా టూ టూ జా ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు టూ వన్ జా టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది కాస్ట్ ఈటా ఈజీ క్వశ్చన్ సిక్స్ బై రూట్ సెవెంటీ టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు లేదంటే మీరు ఇలా కూడా చేయండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై బై టూ టూ జా ఫోర్ ఇంటూ రూట్ సెవెంటీ టూ ఇంకా రూట్ సెవెంటీ అలాగే సో ఫోర్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ జా సో ఇలాగనే చేయండి ఎలాగనే చేయండి ఓకేనా సో కాస్ట్ ఈటా ఈజీ క్వశ్చన్ సిక్స్ బై రూట్ సెవెంటీ టూ అయిపోద్ది ఇక్కడ చూడండి మనకి రూట్ రూట్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ అని ఉంది కదా సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూగా రాస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి మీరు చూసినట్టే కాస్ట్ ఈటా ఈజీ క్వశ్చన్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూగా రాస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈజీ క్వశ్చన్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము రూట్ ఇన్ని రెండు దానికి అప్లై చేస్తాం సో అప్పుడు ఏమైంది సిక్స్ డివైడెడ్ బై రూట్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ రూట్ టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి తెలుసు కదా రూట్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఏంటి వాల్యూ సిక్స్ ఓకేనా సో కాస్ టీటా ఈజీ క్వశ్చన్ సిక్స్ బై సిక్స్ ఇంటూ రూట్ టూ అయిపోద్ది సో సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సో కాస్ట్ టీటా ఈజీ క్వశ్చన్ వన్ బై రూట్ టూ అయిపోతుంది మనకు తెలుసు కదా వన్ బై రూట్ టూ అంటే టీనోమీటర్ ప్రకారంగా కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మనం ఏమని రాయచ్చు కాస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అని కూడా రాయచ్చు సో కాస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్ కాస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి కాస్ కాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే టీటా ఈజీ క్వశ్చన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఎలాగైనా పలకండి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ సర్కిల్స్ అన్నాడు కదా సో వాటి మధ్య ఉండే మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉందంటున్నాడు టీటా ఈజీ కూడా ఫైవ్ బై ఫోర్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చేసింది సో మనం ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాల్సి ఉండాలంటే ఏం లేదు టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చింటాడు సో మనకి జీ జి డాష్ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ సి సి డాష్ సో ఈ విధంగా కనుక్కోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ సర్కిల్స్ ఫామ్లో ఉంది కదా కాస్ట్ టీటా ఈజీ కూడా సి ప్లస్ సి డాష్ మైనస్ టూ జీ జీ డాష్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ డివైడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ సో ఇది అప్లై చేసేద్దాం సో ఇది అప్లై చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి టీటానే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి యాంగిల్ కనుక్కుందాం సో ఇక్కడ చూడండి అదేవిధంగా టెన్త్ వన్ సో అదేవిధంగా మనం టెన్త్ వన్ చూద్దాం సో చూడండి టెన్త్ వన్ షో దట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈ క్వశ్చన్ ఏ స్క్వేర్ కమ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈ క్వశ్చన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏవై ఈజ్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు షో దట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ ఓకేనా సో మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈ క్వశ్చన్ ఏ స్క్వేర్ అనే ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అలాగే విధంగా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈ క్వశ్చన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏవై అనేది మనకి ఇంకొక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మనకి టూ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు ఇచ్చే ఇచ్చే ఇచ్చేసి మనకి ఏమన్నాడు ఈజ్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ ఈజ్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అన్నాడు ఓకేనా సో చూపిమంటున్నాడు షో దట్ ద యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ వీటి మధ్య ఉండే సర్కిల్స్ ఈజ్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అని మనకి చూపిమంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చూసినట్టయితే యాంగిల్ వాటి మధ్య ఉండే యాంగిల్ త్రీ బై ఫోర్ అని త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అని మనం ఇక్కడ చూపించాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమంటే టీటా ఈజీ కోస్ట్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఓకేనా సో యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ సర్కిల్స్ ఉంది కదా సో టీటా ఈజీ కోస్ట్
అనుకుంటాను ఓకేనా సో ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ జీరో ఇక్కడ ఏం లేదు ఏ స్క్వేర్ ని నేను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో రాయాలి కాబట్టి మనం దీన్ని ఏ స్క్వేర్ ని ఆర్ హెచ్ఎస్ ఉండే దాన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ లో తెచ్చాను మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అయింది అంటే ఓకేనా సో ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ జీరో అయిపోతుంది సో దీన్ని కూడా చూడండి ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ ఏవై అని ఉంది సో ఈ రెండు దానిలో మనం ఏం చేద్దాము ఆర్హెచ్ఎస్ ఉండేదా ఎల్హెచ్ఎస్ లో చేద్దాం ఎందుకంటే ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో రాద్దాం ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్స్ జీరో అయిపోతుంది మనకు తెలిసిండేది ఓకేనా ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మీకు చూసినట్టయితే ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ జీరో ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఏవై ఈక్వల్స్ జీరో సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి టూ జీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకేనా సో ఎందుకంటే మనకి ఎక్సే లేదు ఇక్కడ ఓకేనా సో వై కూడా లేదు సో కాబట్టి టూ జీ ఈక్వల్స్ జీరో టూ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకి జీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎందుకంటే మనకి టూ కాస్ట్ అంటే మనకి ఆర్హెచ్ పోసే జీరో బై టూ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి సో జీరో బై ఎనిథింగ్ ఈస్ జీరో ఇప్పుడు కూడా అంతే జీరో బై ఎనిథింగ్ ఈస్ జీరో సో జీ జీ కోస్ట్ జీరో ఎఫ్ జీ కోస్ట్ జీరో అయిపోయింది సి కాన్స్టాంట్ మటుకు చూసినట్టు మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ మనకి కాన్స్టాంట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి అదేవిధంగా టూ జీ డాష్ చూసినట్టయితే మనకి ఎక్స్ ముందర ఉండేది మైనస్ ఏ సో ఇక టూ జీ డాష్ ఈ కోస్ట్ మైనస్ ఏ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ టూ ని పంపించేద్దాం జీ డాష్ ఈ కోస్ట్ మైనస్ ఏ బై టూ అయిపోతుంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా టూ ఎఫ్ డాష్ చూసినట్టు మైనస్ ఏ అయిపోతుంది ఓకేనా సో సో టూ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ అయిపోతుంది టూ ని కూడా పంపించేద్దాం ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ బై టూ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఎఫ్ డాష్ వాల్యూ మనం కనుక్కుందాం ఓకేనా సో అదే విధంగా మనకి సి డాష్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ జీరో అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు జీ ఎఫ్ జీ డాష్ ఎఫ్ డాష్ సి సి డాష్ ఉంది ఇప్పుడు మనం కాస్టిట ఫామ్ లో ఉందో ఏదైతే ఉంటుందో ఓకేనా సో దానిలో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఆ తర్వాత మన యాంగిల్ ఇది త్రీ పై బై ఫోర్ అని మనం ఇక్కడ చూపించేద్దాం ఓకేనా సో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి వినో దట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ సర్కిల్స్ ఈస్ కాస్టిట ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ సి డాష్ మైనస్ టూ జీ జీ డాష్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ సి డాష్ సో చూడండి కాస్టిట ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో మైనస్ టూ ఇంటూ జీరో ఇంటూ మైనస్ ఏ బై టూ మైనస్ టూ ఇంటూ జీరో ఇంటూ మైనస్ ఏ బై టూ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీరో స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ జీరో అయిపోతుంది సో ఈ వాల్యూస్ అని సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఉండేవన్నీ ఓకేనా సో ఇవన్నీ సబ్స్ట్యూట్ చేసింటే మాకు ఈ విధంగా వచ్చేసింది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి జీరో ఇంటూ ఎన్ థింగ్ ఈ జీరో సో టోటల్ మనకి ఇదంత జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా మనకి జీరో ఇంటూ ఎన్ థింగ్ ఈ జీరో సో ఇదంతా మనకి జీరో అయిపోతుంది అన్నట్టు సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది కాస్ట్ టైజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఇంకనే టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ సో ఇది ఇది మనకి జీరో అయిపోతుంది మైనస్ టూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఓకేనా సో సో రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అయిపోతుంది ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ స్క్వేర్ చేసినా ప్లస్ అయిపోద్ది సో స్క్వేర్ రెండు దానిలోకి చేద్దాం ఓకేనా సో ఏ స్క్వేర్ అండ్ మనకి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఓకేనా ప్లస్ ఇక్కడ కూడా మైనస్ స్క్వేర్ చేసి ప్లస్ అయిపోద్ది పైన మనకి ఏ స్క్వేర్ చేసి ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఓకేనా మైనస్ జీరో అయిపోయింది ఇది అంతే అన్నట్టు ఇక సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో కాస్ట్ ఇట్ ఐజ్ ఈ కోస్ట్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా టూ ఇంటూ ఏ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఫోర్ ఎల్సిఎం తీసాం ఫోర్ ఎల్సిఎం తీస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అయిపోతుంది సో ఇది ఈజ్ ఈ కోస్ట్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ ఏ ఓకేనా సో ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ మన ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ టూ ఏ స్క్వేర్ సో డివైడెడ్ బై ఫోర్ కాదు సో డివైడెడ్ బై ఫోర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కాస్ట్ ఇట ఈజ్ ఈ కోస్ట్
ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ అనే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అన్నట్ సో కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ సో ఎందుకంటే మనము ఇలా రాసుకుంటాం అన్నట్టు మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ మనకి ఎందుకంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అనే వాల్యూ ఉంది అన్నట్టు ఓకేనా కాస్ట్ ఇట్ ఈక్వల్స్ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ అయిపోతుంది సో కాస్ట్ ఇట్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఓకేనా సో కాస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి మనకి మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో అందుకని మనం ఈ విధంగా రాసుకుంటాం అండి కాజ్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్గా రాసుకుంటాం ఇక్కడ మనకి కాజు కాజు క్యాన్సిల్ అయిపోతే టీటా ఈజ్ కూడా త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ సో మనకి వీటి రెండింటి మధ్య ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే వీటి రెండింటి మధ్య సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ మధ్య మనకి యాంగిల్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఎంత ఉంది టీటా ఈజ్ కూడా త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఉంది సో అదే కదా మనకి చూపించమన్నాడు ఓకేనా సో షో దట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ సర్కిల్స్ ఈజ్ త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అన్నాడు సో ఈ విధంగా మనకి టీటా ఈజ్ కోస్ట్ వాటి రెండింటి మధ్య సర్కిల్కి త్రీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అని వచ్చేసింది అన్నట్టు ఈ విధంగా మనం ప్రూవ్ చేశాం సో అదే విధంగా మనం లెవెంత్ వన్ చూద్దాం సో ఇదే లాస్ట్ వన్ సో ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ టువల్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ వై ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ కే ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈజ్ క్వల్ టు జీరో ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దెన్ ఫైండ్ కే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఏమంటున్నాడు అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ అవునా సో ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఇచ్చాడు ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ వై ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఈక్వల్ జీరో అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ కే ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈక్వల్ జీరో ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా సో వీటి మధ్య ఉండే యాంగిల్స్ ఓకేనా ఈ రెండు మధ్య ఉండే సర్కిల్స్ యొక్క యాంగిల్స్ యాంగిల్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే దెన్ ఫైండ్ కే వాల్యూ సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఉండే ఈక్వేషన్ లో ఉంది చూడండి ఇక్కడ మనకి కే వాల్యూ సో అయితే మనకి ఈ కే వాల్యూ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి నార్మల్ ప్రొసీజర్ పోతాం సో ఇక్కడ కాస్ట్ టీటా మనకి ఫామ్లా ఉంది కదా సో దాన్ని అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ మనకి టీటా ప్లేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పెడతాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ సైడ్ మనం ఫామ్ లో అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటున్నాం సో కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటే మనకి వన్ బై రూట్ టూ ఓకేనా సో ఈ సైడ్ మనకి అప్లై చేసుకుని పోతే మనకి ఇక్కడ కే ఉంటుంది అన్నట్టు సో మనకి కే వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇంకా చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఆర్ ఓకేనా సో ఇచ్చిండే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ మనం రాసినట్టయితే ఎస్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ టువల్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ వై ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఈక్వల్ జీరో ఓకేనా సో ఇంకో దాన్ని ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ప్లస్ కే ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో రాసుకుంటాం అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే టూ జీ టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టువల్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి టూ అండ్ టూ సిక్స్ సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ టూ వన్ జా టూ త్రీ జా ఓకేనా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అయిపోయింది సో సి కాన్స్టాన్ చూసినట్టయితే మనకి ఫార్టీ వన్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి టూ జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా కే సో ఇక్కడ మనకి టూ మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ లోకి వెళ్ళిపోతే డివైడెడ్ బై అవుతుంది ఎందుకంటే ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి జీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై టూ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి టూ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అయిపోయింది టూ వన్ జా టూ త్రీ జా ఇంకా ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయిపోయింది సో సి డాష్ చూసినట్టయితే మనకి మైనస్ ఫిఫ్టీ నైన్ కాన్స్టాండ్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో వీ నో దట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ సర్కిల్స్ ఈజ్ కాస్ట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ సి డాష్ మైనస్ టూ జీ జీ డాష్ మైనస్ టూ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వైర్ మైనస్ సి ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ జీ డాష్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ స్క్వైర్ మైనస్ సి డాష్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఫామ్ లో అప్లై చేసి ఉంటుంది మనకి యాజ్ పర్ గివెన్ డేటా టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాటి మధ్య ఉండే యాంగిల్ ఓకేనా సో వాటి మధ్య ఉండే యాంగిల్ చూసినట్లయితే మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు సో కాబట్టి టీటా ఈజ్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ మనకి టీటా ఈజ్ క్వశ్చన్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి
ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అని సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో వన్ బై రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ సో మనకి మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిటీన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో సిక్స్ కే డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ వన్ చేస్తే ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో రూట్ ఫోర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఎల్సీఎం తీస్తామన్నట్టు సో కే స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనకి డివైడెడ్ బై వన్ ఉంటుంది ఏం లేకుంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై వన్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్కి మనకి చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఎల్సీఎం తీస్తాం సో కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ లేదు ఎల్సీఎం తీసిండే కాబట్టి పైన ఫోర్ ఇంటూ అవుతుంది అండి సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ టూ సెవెంటీ టూ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూ బై ఫోర్ అవుతుంది అన్నట్టు సో టూ మనకి రూట్ ఫోర్ అంటే మనకి ఎంత వాల్యూ టూ ఓకేనా సో కాబట్టి సిక్స్ కే బై టూ ఇంటూ టూ ఓకేనా సో ఇంటూ సో మనకి రూట్ పైన అప్లై చేస్తాం కింద అప్లై చేస్తాం అన్నట్టు సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూ డివైడెడ్ బై రూట్ ఫోర్ ఉంటే టూ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ టూ ఈ టూ ఇక్కడ మనకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే టూ వన్ జా టూ త్రీ జా ఓకేనా సో వన్ బై రూట్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ త్రీ కే డివైడెడ్ బై ఓకేనా రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూ ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూ అవుతుంది వన్ థౌసండ్ టూ చేస్తే సో ఈజీ క్వల్స్ టూ ఓకేనా సో రూట్ టూ ఇంటూ త్రీ కే అయిపోతుంది సో దీన్ని మనం నీటి రాద్దాం రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ ఈజ్ క్వల్స్ టూ త్రీ రూట్ టూ ఇంటూ కేగా రాద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రూట్ ఉంది కేకే సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది స్క్వేర్ రూట్ మనకి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఓకేనా సో మనకి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దీనికి అప్లై చేస్తాయి ఇంటూ టూ ఓకేనా సో కే స్క్వేర్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూ ఈజ్ క్వశ్చన్ నైన్ టూ ఇంటూ కే స్క్వేర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇది ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైతే నైన్ టూ సార్ ఎయిటీన్ సో కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ నైన్ టూ సార్ ఎయిటీన్ ఓకే సో ఎయిటీన్ కే స్క్వేర్ అయిపోతుంది సో ఎయిటీన్ కే స్క్వేర్ని మనము కే స్క్వేర్ని మనము ఇక్కడ మనకి ఆరు చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసుకుని వెళ్ళి చేద్దాం ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది కే స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ జీరో అయిపోతుంది ఓకేనా సో ప్లస్ ఇన్ టూ మైనస్ మైనస్ ఓకేనా ఎయిటీన్ కే స్క్వేర్ నుంచి కే స్క్వేర్ పోతే సెవెంటీన్ కే స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఎయిటీన్ పెద్దది కాబట్టి మైనస్ సింబల్ మైనస్ ఉంది సింబల్ అని కాబట్టి మైనస్ సింబల్ అన్నట్టు ఓకేనా ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూ ఈక్వల్స్ టూ జీరో అయిపోతుంది ఓకేనా సో ప్లస్ టూ సెవెంటీ టూని మనం ఆర్హెచ్ఎస్లో తెచ్చేద్దాం మైనస్ అవుతుంది సో మైనస్ సెవెంటీన్ కే స్క్వేర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ టూ సెవెంటీ టూ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే మైనస్ సెవెంటీని మనము ఆర్హెచ్ఎస్లో పంపిద్దాం చేద్దాం సో అప్పుడు ఏమవుద్ది ఇంటూలో ఇంకా డివైడెడ్ బై అవుతుంది సో కే స్క్వేర్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మైనస్ టూ సెవెంటీ టూ బై డివైడెడ్ బై మైనస్ సెవెంటీన్ అవుతుంది ఓకేనా సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూస్తే ఓకేనా సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి కే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ టూ సెవెంటీ టూ డివైడెడ్ బై సెవెంటీన్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీన్ వన్ జా సెవెంటీన్ సిక్స్ జా టూ సెవెంటీ టూ అవుతుంది అన్నట్టు మీరు చేయొచ్చు ఓకేనా సో కే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ సిక్స్టీన్ అయిపోతుంది సో స్క్వేర్ని పంపించేస్తే మనం ఆర్హెచ్ఎస్లో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అయిపోతుంది సో మనకి రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫోర్ మనకి తెలిసి కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ అయిపోతుంది సో కే ఈక్వల్స్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ సో ఈ విధంగా మనకి కే వాల్యూ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనకి కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా ఓకేనా సో ఇది యాంగిల్స్ బిట్వీన్ వాటి మధ్య యాంగిల్స్ ఉంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే అయితే మనకి కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనకి కే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది అన్నట్టు సో మనకి ఈక్వేషన్ ఏమైపోతుంది ఇక్కడ మనకి కే ప్లేస్ లో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ అనేది ఓకే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి కే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ప్లస్ మైనస్ ఫోర్ కనుక్కున్నాం అన్నట్టు సో 